ഹായ് ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ റോഷ്ന നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് തിയറീസും അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് പേര് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രോസസ് ആണ് അതിൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് പ്രോസസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ദ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ദോസ് അണ്ടർ ടേക്കിങ്സ് വെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റേജസ് പല സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ആ പ്രോസസ്സ് പോകുന്നത് ആൻഡ് കോസ് ക്യാൻ ബി എക്യുമുലേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ദ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് എസെർട്ടെയിൻ ബൈ ഡിവൈഡിങ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ബൈ ദ നോർമൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂണിറ്റ്സ് എടുക്കാം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ യൂണിറ്റ്സ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും കിട്ടും പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് കൺവീനിയൻ്റ്ലി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലൈക്ക് എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി ഇത് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ റിഫൈനിങ് കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഷുഗർ മാനുഫാക്ചറിങ് പേപ്പർ മേക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ മേക്കിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വുഡ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ പേപ്പർ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിന് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നമ്മളിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജസിൽ നിന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ഓരോന്നിലും ഡിസ്റ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചെയ്ത കാര്യമല്ല അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിലെല്ലാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റേജസിനും ഐഡൻറ്റിക്കൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് ഓരോ പ്രോസസ്സിനും ഓരോ സ്റ്റേജിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിലുള്ളത് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ പ്രോസസ്സ് ബിക്കംസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പം നമ്മൾ പേപ്പർ മാ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് ഇൻപുട്ടായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ അതിൽ നിന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പൾപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വുഡ് എന്നുള്ള ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയാണ് ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ആ പ്രോസസ്സിലുള്ള ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് പോലെയാണ് നമുക്ക് അവിടെ പൾപ്പ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്ന ഇൻപുട്ടായിട്ട് മാറും നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അറ്റ് ഈച്ച് സ്റ്റേജ് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും അവിടെയുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് അറൈസിങ് ഓഫ് നോർമൽ ആൻഡ് അബ്നോർമൽ ലോസസ് ഓർ ഗെയിൻ അതുപോലെ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ വരുമ്പോൾ നോർമൽ ലോസസ് അബ്നോർമൽ ലോസസ് അബ്നോർമൽ ഗെയിൻ ഇതൊക്കെ വരാം അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതുകൂടാതെ ഓരോ സ്റ്റേജസിലും ഓരോ പ്രോസസ്സിലും എന്ത് വരാം ബ
നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് വർക്ക് ജോബ്സ് ആർ നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം വൺ ജോബ് ടു അനദർ അപ്പോൾ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നേരെ നമ്മൾ കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു ജോബിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേറൊരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റേജ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് വേസ്റ്റേജസ് ആർ നോട്ട് ജനറലി സെഗ്രഗേറ്റഡ് ദേ ആർ യൂഷ്വലി ഫുള്ളി ചാർജ് ടു ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ആ അക്കൗണ്ടിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക വേസ്റ്റേജസ് വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ വേസ്റ്റേജസ് ആൻഡ് ലോസസ് ആർ കെയർഫുള്ളി ഡിറ്റർമിൻഡ് ആൻഡ് നോർമൽ ആൻഡ് എബ്നോർമൽ ലോസസ് ആർ സെഗ്രഗേറ്റഡ് എബ്നോർമൽ ലോസസ് നോർമൽ ലോസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എബ്നോർമൽ ഗെയിനും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ദേ മേ ഓർ മേ നോട്ട് ബി വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ എൻഡേൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരില്ല വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് വരാൻ വരാതിരിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർസ് എൻഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല ഒരു ജോബിൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ കിട്ടിയതെങ്കിൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസസ് നമുക്ക് മേ ഓർ മേ നോട്ട് എറൈസ് ആണ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിംഗ് പറയാൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് സം വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ആസ് വെൽ ആസ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും എവിടെയെങ്കിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് നേച്ചർ ഈച്ച് ജോബ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ എന്നാൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് അയാളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ജോബ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ജോബും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് അതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോമോജീനിയസ് ആണ് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുമെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോജീനിയസ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആസ് ഈ ജോബ് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലേ ഓരോ ജോബും ഡിഫറെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിലോ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയർ ആസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഇസ് മോ സ്റ്റേബിൾ എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇത്ര പൈസ ചിലവായെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് അത് സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ജോയിൻറ്റ് ഓർ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഡു നോട്ട് യൂഷ്വലി അറൈസ് ഇൻ ജോബ് വർക്ക്സ് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ആർട്ടിക്കിൾ മേ ഗീവ് റൈസ് ടു ജോയിൻറ്റ് ഓർ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ജോയിൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും ബൈ പ്രോഡക്ട്സും വരാം പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഓരോ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആദ്യം നെക്സ്റ്റ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓൾ കോസ്റ്റ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ബൈ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഇന്ന പ്രോസസ്സിലേക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കണം നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓരോ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഐറ്റംസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇസ് ഡെബിറ്റഡ് വിത്ത് കോസ്റ്റ് ഡെബിറ്റിൽ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അതേപോലെ
നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെ പ്രോസസ് പേർപ്പസ് എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇതിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിൻ്റെയും കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഈസി ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരേപോലത്തെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കോസ്റ്റ് വന്ന് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ കമ്പയർ ചെയ്ത വേസ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലാവും ആ വേസ്റ്റേജസ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഓൺ പ്രിപ്പയറിംഗ് സെപ്പറേറ്റ് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് പെർമനന്റ് റിഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇസ് ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചേർഡ് വിത്തൌട്ട് എഫക്ട് ഇൻ ദർ ക്വാളിറ്റീസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എഫക്ട് ചെയ്യാതെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറും അതേപോലെ തന്നെ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ക്വാളിറ്റീനെ എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രസന്റേഷൻ ഓരോ പ്രോസസ്സിന്റെയും കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനേജ്മെന്റിന് ഓരോ ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റിനും ആവശ്യമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊട്ടേഷൻ മെയ്ഡ് ഈസി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൈസിന്റെ കോട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ജോബ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൊട്ടേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല അല്ലെ പക്ഷെ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പേപ്പർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ പേപ്പറിന്റെ ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ഓ എസ് ദ എക്സ്പെൻസസ് ആർ കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് എക്യുമുലേറ്റഡ് ഫോർ ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അലോക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബിക്കം ആക്യുറേറ്റ് അപ്പൊ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേജസിലേക്കും ഓരോ പ്രോസസ്സിലേക്കും നമ്മൾ ആ എക്സ്പെൻസസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോമാറ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചെയ ഡെബിറ്റ് സൈഡില് അതിൽ വന്ന എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ കാണിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്ട് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കണം പിന്നെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്താലും മതി എന്ന് വെച്ചാൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പെർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് പെർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ ഓരോ എക്സ്പെൻസിന്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കാണണമെന്നില്ല നമുക്ക് അവിടെ യൂണിറ്റ്സ് കാണിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം പെർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്താലും മതി അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ഇതിന്റെ മേലെ ഈ പ്രോസസ്സിലായി അപ്പൊ ഇത്രയും കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആയി അല്ലെ ആ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതും ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ടു നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇപ്പൊ പ്രോസസ്സ് വൺ ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു പ്രോസസ്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കണം അല്ലെ അതിനെന്തെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് നെയ്മോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എഴുതാം ഇനി ടു എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആവുന്നതിൽ എത്ര പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഇതുപോലെ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം പ്രോസസ്സ് വണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ടുലേക്ക് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ടു എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് ടു വരക്കുമ്പം അത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം അല്ലെ അതിന്റെ കൂടെയാണ് ബാക്കി എക്സ്പെൻസ് തന്നെ വരുന്നത് ഓൾറെഡി ഇത്ര എക്സ്പെൻസ് വന്ന ഒരു സാധനം റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഇപ്പുറത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത എമൗണ്ട് കാണിക്കണം ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് എ പ്രോഡക്ട് റിക്വയസ് ടു ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പ്രോസസ്സ് രണ്ട് പ്രോസസ്സേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് മതി അല്ലെ മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരിക്കും 
thousand units at the rate of eight in a barnanya trevera. Eight thousand on a process one in the material cost. There was no stock of raw material or work in progress either at the beginning or at the end of the period. So, we have to opening stock of one in the parinander. Thousand units of finished goods were obtained. Finished goods and number thousand units obtained. Chay dun the barinander. Pum number finished goods side were another units a thousand and up and number per unit aquatium a value and a can. Show the process account until final process is completed. Then we will process account to prepare the final product. We will prepare process 1 and process 2 and finish the stock account. Then we will process 1 account to prepare the process 1 and we will prepare the cost of labor, direct, direct expense. Then we will prepare production overhead. That is why we will prepare the production overhead. We will prepare the units were introduced to process 1 at 8 per unit. That is the material cost. Then we will prepare two materials. We will prepare the units for 1000. We will prepare the transfer chain. We will prepare the per unit. We will prepare the per unit. Next to labor, we will prepare the cost of 6000. To direct expense, we have 4,000. To production overhead, we have 2,000. Now, we have total cost of 20,000. 20,000 is the same as the process. We have transferred to next process. We have transferred to next process. We have transferred to process 2. We have transferred to process 2. Process 2 is the same as the process. By process 2 नो वन्टे गाने का process one नन्हे by process two अप अप process two ले two process one नन्हे वन्टे दे देना by process two नो वन्टे transfer जेड आई टे आने का twenty thousand अत्रे units आयर नो thousand units अप अप नम्बर पर unit अत्रे आने twenty thousand divided by thousand डे twenty ले अप अप process two by process two transferred at rupees twenty per unit नो वन्टे इवडे per unit टे गाने चाम आदि Next process two account आना है process two account ले नम्बर देना two process one ने नवंत करने का ना ले अब हम two process one ने नवंत ना आधे करने का ना तो अपर नम्बर ट्रांसफर चाहिए द वैल्यू पत्रे नम्बर ट्रांसफर चाहिए द दे ट्रांसफर डे twenty per unit लान ट्रांसफर चाहिए दे रखना ले अत्रे ट्रांसफर चाहिए द thousand units at twenty thousand अब डे अत्रे आनो नम्बर इधे आधे वैल्यू द ने बढ़ Material over 2,000, labor over 7,000, direct expense over 3,000, production overhead over 1,000. This is the record of the debit side. We have two processes. We have to transfer the buy and transfer the process. We have to transfer the finished stock account. We have to transfer the buy and finish the stock account. We have to transfer the buy and finish the stock account. We have to transfer the total cost over 20,000. 2,000, 7,000, 3,000, 1,000, that's how we get to know. 33,000 is what we get to know. Now, we get to know about 33,000. Now, we get to know about the credit side. We get to know about 33,000. How many units are now? 1,000 units. Now, we get to know about 1,000 units. Now, we get to know about 33,000. Now, what are we going to do with our finished stock account? We don't have to transfer the account. नमला प्रोसेस टू ने बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ने दी चंडे अपन नमला फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट लंदे है ना टू प्रोसेस टू ने बने टी गाने क्या ट्रांसफर्ड आठ रुपीस थर्टी थ्री अब नमला थर्टी थ्री गांडोर चलो बाय रुपीस थर्टी थ्री ने बने टी गाने क्या यूनिस अत्रे ट्रांसफर जी दे Vocês turned On hitting पितरे उल्लू नम्मला प्रोसेस अकाउंटिंग इन्दे बेसिक आइटले अकाउंट द गाइन्य नम्म कुछ एडजस्टमेंट्स है बढ़िया आने इन्दे पर नॉर्मल लोस है नॉर्मल लोस नो का पर निले अब आधो के नम्म का बढ़िया आने पर नम्म काट तक क्लास है बढ़िया अब इन्दे नम्मला बढ़िया द प्रोसेस कोस्टिंग आदेन
അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കൂടി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഹാപ്പി